nilijikwa nikaanguka nikasimama tena kwa baraka za Mungu nasema sitorudi nyuma ukijikwa ukaanguka usikate tamaa uko ndani ya Mungu nasema usimame tena um, kwa jina naitwa Gift Mwamba ni mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania Uh, nitakupa historia fupi kwa nini nigita gift mwamba kuna vitu vingi ambavyo nimekutana navyo katika maisha mpaka hapa ambapo nimekuta ambapo nimefikia ninamshukuru Mungu sana kwa huu uhai ambao umenipa kwa sababu hata hapa nilipo ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu mimi ni mzaliwa wa Iringa Mafinga kijiji kinaitwa Itravan nitakupa story fupi ambayo imenigusa mpaka nikaamua ku kukaa na kufikiria nikaamua kumtumikia Mungu kwa njia ya umbaji kwa yale matendo makubwa ambayo amenitendea mimi. Uh, kipindi nikiwa mdogo umri kati ya miaka sita, sita kama saba hivi au sita, Niliugua ugonjwa mmoja ambao ulikuwa ilikuwa ni jipu. Jipu unapozungumzia jipu ni jipu, yani nikitaka niangali sija, sijaona mtu ambaye wahi kugua jipu ambalo alikuwa nimeugua mimi ilikuwa jipu kubwa sana hapa kwenye bega. Hali, mimi na mamangu waka waka wakapima wakasema kwa sababu bega limekaa karibu sehemu sehemu mbaya. Tunaweza tukamfanyia upasuaji bila gans. Kwa sababu imekaa karibu anasema na moyo sijui basi kabidi nifanyie upasuaji bila gans. Nimefanyia upasuaji usai umetoka lita mbili na nusu. Basi baada ya kufanyia upasuaji nikawa naenda pale wananisafisha hivyo maumivu ndio kwa nayapata kipindi hicho ilikuwa ni makubwa sana haiwezeki basi imefika afisa kipindi pameshaanza kama kupona hivi basi nikiwa nikiwa naoga nikakuta kuna kitu kinakwaluza hapa kwenye bega langu kuangalia nakuta kama kuna kamfupa kesho yake nakuta ule mfupa unazidi kutoka ah, namwambia mama anaangalia kweli kuna kweli kuna ah, mfupa hapa ule mfupa kwa na kila kila kukicha unakuwa kila kukicha unakuwa baadaye Mama ikabidi ende kwa madaktari kuangalia akasema da hili ni tatizo kubwa. Sasa inabidi huyu mtoto umpeleke Iringa mjini kwenye hospitali kubwa. Tumefika kule kipindi hicho mfupa ni mkubwa kabisa. Tumefika kule basi ma, madaktari wakapima wakasema huyu kijana inabidi afanye upasuaji. Na katika kufanyia upasuaji kuna mawili, anaweza akapona ama akafa. Kwa hiyo mama ikabidi aseme kama Mungu amepanga aishi ataishi. Ikabidi mama anguke saini akasaini ilikuwa siku ya pili Jumatatu ndio inabidi nifanyie upasuaji nikiwa kanisani hasa baadaye nikakuta roho inanembebu bandua bandage hapa kubandua hivi na kuta ule mfupa kama umetoka umengangania hapa kwenye kwenye bega namwambia mama anaangalia haamini mwisho siku tulivorudi nyumbani akaangalia kweli akuta ule mfupa kweli umetoka kabisa umengania kwenye kwenye bandage mama kile kitendo kilimshangaza sana ikabidi aende hospitali na na kitu ambacho kilikuwa kiwezekane kwamba yani Jumatatu inabidi nifanyie upasuaji na katika upa kufanyia upasuaji kuna mali naweza nikafa ama nikapona. Basi kufika pale madaktari kuangalia wakasema ah wao wenyewe walibaki wamedua au kuamini kile ambacho kimetokea. Basi wakasema inawezekana sisi tungetumia taaluma yetu tukamfanyia upasuaji huyu mtoto tungempoteza ila Mwenyezi Mungu kaamua kumfanyia mwenye upasuaji. Yaani kumfanyia mwenye upasuaji. Basi ule mfupo ulitoka ulikuwa mrefu hivi afu katikati kama umeliwa na mcho. Basi kule mfupa mchungaji wangu akawa ameuzika. Baadaye nimekaa nimekaa baada muda fulani nika nikaja nika nilikuwa natoka shambani mama ametangulia mimi na niko nyuma namfuata. Kufika mbele nyuki mmoja akaja kuningata. Nyuki hata alikotokea kundi zima la nyuki wakaja kanivamia. Wameningata zaidi ya nusu saa nzima nyuki wanangata. kila naye niona anashindwa kunisogelea nyuki wengi wameningata basi kuna mzee mmoja hapa kama ajitolea akaja kaninyanyua na akaninyanyua akanikimbiza kunikimbiza akaniwaisha hospitali hospitali malazo ya miezi mitatu nikana natapika yale madude kama yale kama nadhani na samzi asali kama yale madude ya nani asali yale kama nimekula wakasema uki jana mkimcheleesha angekufa da Nashukuru Mwenyezi Mungu nikaepuka na ile nikapona. Nimekaa baadaye baada ya muda nikaja nikaugua tumbo. Tumbo limeuma limeuma miezi minne tunahangaika huku na huku kupima kila kitu choo lakini akionekana kitu ambacho naumwa. 
basi baadaye nimekaa baada ya muda kulikuwa kuna yani baada ya muda wa, wa, wazazi wameshangaika mama ameshangika na mimi amekata tamaa tumbo tu linauma sana linauma kulikuwa kuna mkutano wa Moses Kroola kipindicho anga Moses Kroola sasa hivi ni marehemu amekufa mama akawa maamua kwenda kunipeka kwenye maombezi nikafika pale akanikaombewa siku ile ile tumbo likakata tukio la, la pili lo, la tatu siku moja sasa nadhani wengi watakuwa nazifahamu hizi kumbi kumbi tulikuwa tunaokota kumbi kumbi wakubwa tuli, wadogo walikuwa tulikuwa watatu mkubwa alikuwa mmoja asa katika kukota kumbi kumbi kulikuwa kuna mimi kuna kinani fani viki cha kwenye tepu hizi za zamani zile kina ambacho kinashikilia uzi nafikiri wengi mnakifahamu basi kile kidude mimi nilikuwa nimekibugea mdomoni asa nikawa na nasema na, 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 na tunaachia kumbi kumbi wa peperuke sisi tuna tunapiga wale ndege ambao wanadaka kumbi kumbi katika kusema piga piga hap kaje kakwama hapa shingoni kila nikifanya hivi sauti haitoki nikifanya hivi haitoki wadogo wenzao ambao wadogo wenzao tuna tu, amna wanachokielewa yule mwanzangu mkubwa sasa sasa sijui aliyeje akaja akanipiga ngumi hapa pap kikatoka kile kidude kimejivingisha damu da nikaa nimepuka na ile tukio kiukweli hayo yote ni mapito ambayo nimekuwa nimekutana nayo mimi katika maisha yangu ndio maana nasemea kwamba asingekuwa Mwenyezi Mungu leo hii mimi nisingekuwa hai Nimekutana na vikwazo vingi sana lakini mpaka nipo hivi hapa ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio historia yangu fupi kwa nimetolea tu kwa ufupi lakini ni vitu vingi sana ambavyo nimekutana navyo. Na ndio maana niliamua kujiita gift mwamba ni kwa sababu ya yale mapito ambayo nimekutana nayo. Kwa sababu ingekuwa ni kwa akili za kibinadamu leo hii mimi leo nisingekuepo. Nafikiri mnafahamu ambavyo nimezungumzia. Hiyo ndio historia yangu fupi. Kuna kuzaliwa na kufa Hila harusi ndo shele kubwa Ule wakati umefika Na marusu wapo karibu kuja Tena wamependeza na Wameunga na bibi na buwana Tuombe wa sije tengana Kwa ni akika wanapenda na Tena wamependeza na Wameunga na bibi na buwana Tuombe wa sije tengana kwa ni akika wanapenda na wazazi wanapongeza na wameozesha watoto bwana wamewapa baraka njema mwende mkaishi sarama sote tusimame tumshangirie ah uh, gift mwamba yani na ni 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 ji yani ni mwamba nadhani wengi wanafahamu mwamba ni kitu kigumu nadhani sijui nanielewa hapo nikisema mwamba ndio maana nimejiita gift mwamba kwa sababu ni kweli ni mwamba yani Mungu amenifanya kuwa mwamba kama wabinadamu walikuwa wanataka kunizuru lakini Mwenyezi Mungu amenifanya kuwa mwamba wameshindwa kunizuru uh, mimi mtu yote ambaye anaweza akawasiliana na mimi atakuwa amependa huduma yangu namba zangu za simu ni 0714 69 37 68 na 0744 sabina 7591 Facebook natumia gift mwamba Instagram natumia gift mwamba YouTube natumia gift mwamba Moto hausimi Hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea
Unafaa nini dishati kwa mwanangu saa hizi? Unafaa nini? Hapa hapa. Yes, yes, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Ila. Nani huyu tena? Ni ni fanya pia tu abaye za Hapana. Isa jumani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo, yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 moja, 23 au 0766 3486 KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.